So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA Vice City. In der letzten Folge haben wir die Bürgerwehrmission endlich abgeschlossen. Dann hatte ich einmal Fatal Error, als ich speichern wollte und hatte einen kleinen Mental Breakdown, weil ich gedacht habe, ich darf den ganzen Spaß nochmal machen, weil uns die ganzen Autos sehr entgegengekommen sind und wir mussten eigentlich nur auf sie schießen bzw. uns auf der richtigen Straße befinden. Und ja, hatte einen, wie gesagt, Mental Breakdown, habt ihr auch alle schon mitbekommen und ja, habe mich umsonst aufgeregt, wie so oft auch. Und ja, haben jetzt die Drogerei als letzte Immobilie. Und ich nehme an, wir werden eventuell hier vielleicht die Gesundheitserhöhung haben. Ansonsten, ja, haben wir wenigstens 150 ähm, Schutz. Das ist immer etwas. Der Singvogel. Mr. Vassetti? Hey, you bought the old print works? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, with just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Okay, wer ist das? Können wir denn, also kenn ich ihn auch, Tommy? Du kannst dieses Kaufmann-Taxi nehmen, statt selbst zu fahren, das kostet dich nur, oder? Ja, komm, das war der Geiz. Oh! Ken Paul im Malibu Club. Warum muss ich denn eigentlich für meine eigenen Taxis bezahlen? Wäre das nicht ein bisschen wie günstig für den Chef? Look at the ass on that. <lacht> Oh, alright, girls, you're lost, mate, innit? Oh, right, happy old China! That's hanging! What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. How about you? Come here! Oh, alright, alright, alright! You're obviously a busy man! All I know about dodgy reddies is to try and supply the plates! Ah! Oh, fuck! You know. They've got a shipping company down the docks! Ah, uh, uh, the boss man would know when the plates are coming in next! Thanks, Paul. Wollen wir den nicht mitnehmen? Gib mir einen Trink, lively! Begib zum Schiff der Chartered Libertine Lines bei den Docks. Ich hätte da sehr gerne. Ähm. Wie heißt's? Ein Taxi. Bezahle auch nochmal 9 Dollar. Weil ich so großzügig bin. Doch hier. Ist das Auto schief? So. Sorry, sorry. Oh, das ist auch My Ice Garden. Dieses. Oder? Das kenne ich doch, oder? Nee, I Dice in Arm. Nee, nicht Dice in Arm. Aber das hat. Also der hat auch eine hohe Stimme, oder? Ja, genau. Aber ich halte mal weiter wegen Urheberrecht. Ah, oh, was war das nochmal? Genau. Ach so, Self-Control. Ach, es war Self-Control, ja. Aber da weiß ich nicht, ob das so gesperrt wird. Ist das nicht sogar mein Boot hier? Ja, stimmt. Ist ein bisschen schief. Du hast das einfach nur vorne tiefer gelegt. Ach, guck mal. Ähm, ja, ne, ich bräuchte eventuell ein paar. Oh, da habe ich ja kein Geld. Ich 
foot so far up your ass. Oh, fuck. Oh, habe ich nicht einen Stern? Wo muss ich denn hin? hoch. Okay. Der ist tot. Ja, wo, wo sind denn die? Ich sehe die nicht. Haben die von unten oder von oben? Aber wir gehen noch richtig geschmeidig hier rein. Bitte. Ja, ich bin tot. Scheibenkleister. Oh. Okay, da fahre ich ja das Singvogel. Das ist so richtig geil, dass es genau hier anfängt. Nee. Nee, ich brauche Muni. Ich brauche Muni. Weil ich kein Geld habe. Oh. Ich brauche das Taxi nicht. Vor allen Dingen, wie hätte ich mich denn da reinschleichen sollen? Das ist ja schon wieder das nächste. Oh, sag mal! Auto! Oh, mein Gott! Fahrt doch mal alle hier ein bisschen. Unsicher. Aber es ist schon ein bisschen gemein, dass diese Muni also die Ammunition Shops so weit auseinander liegen. Ja. Hm. Schön. Okay. So. Ich bräuchte mal ein kleines bisschen Munition. Scheibenleister. Okay, wir sehen uns gleich wieder bei dem, bei dem Schiff. Ich 
Hey, everything in life is an opportunity. When I was in jail, I got the idea for my current business. And look at me now. I got offices in Vice City, Bogota, Lebanese, and Jamaica. If I can do it, I can help you make something of yourself. You could be just like me, a success. Hey, enough, enough, no more. Not a word from you until you are called upon again. It's a three-stage process. Learn, start, do it. Hey, shut up. I I'm warning you, this is my show. You shut your mouth. Shut it now and keep it shut. Do not push me, you shiny suited prick. Do not push me. Hey, you have to dress to impress. I cover that in my program. People make judgments on who you are based on your appearance. Scientists say we form 98% of our opinions on a person in the first... the year for 1985, Jenny Louise Kraft. Hi, Maurice. This is such a lovely studio. Hi. How are you? Great, great. In fact, I'm fantastic. Did you see the sunrise this morning? It was gorgeous. I've been smiling all day ever since. <laughs> okay. Now let's get with the policy of ladies first. And since you seem to be the most pleasant person in here, oh. let's start with you. You seem like a very... Ach, lauf. Oh no. Oh fuck. I didn't do anything. I wish someone would kill me. Then I can hang out in the graveyard all the time instead of just on weekends. I know I'm really lucky to have the opportunity to learn about life. You can't control everything in life, so start a day with a smile and you'll end a day with one. What do you start a day with, Constantinos? Usually with a pint of blood at dusk. Then I light some candles and cry. <laughs> okay, moving on before we're all sick. No worries, I do, because I won't be constrained by you. Life is cheap, man, and then you die. If you prepare for the afterlife now, you will be able to summon spirit. That's the truth of the pentagram, man. <clears throat> How profound. You've obviously got a lot of important things to tell the world. The world is a lie, man. Only darkness is true. I am very much like Rod McCool, born in 6 or 14 <laughs> You're scaring me. I wish you would smile and be happy. Okay, right. This isn't going that well. Uh, look, um, Hey, can I say something? No, I'm still pissed off with you, you shoulder pad wearing shyster. Hey, hey, hey! Back down, Buster, before I bust your ball. No confrontation. As they say in the movie, I'm a man of peace. I'm done, kill. Work with you. A broken mold? Some speed oh, in your eye? You're pushing me, man. I'm Maurice Chavez. I know who you are. You used to be a clown. I saw you at a bar mitzvah once. You had a great act. What, did you get tired of kids kicking you in the shin? Still, you were a first-class talent. I was? Yes, yes, great. But you lacked <laughs> something. I did? Yeah, confidence, friend, confidence. You were all shot up with nerves. I'd like to be all shot up with embalming That can be arranged. We're talking about me, not Mr. Constantino Smith. Yes, confidence. It's where it all begins. Positive thinking. What are we talking about today? I forget.
Oh nee, fuck. Warum oh, kommen die denn jetzt hier alle? Hab ich ja drei Sterne. Oh Mann! Junge, geh ich um. Ich hatte wieder keinen Bock auf die Mission. Oh, ich muss ja hier runter, Mann. Geh doch mal hier runter, Junge! Oh fuck. Oh, das ist so nervig, dass die Polizei dann immer wieder letzte Gubi an einklebt. Ja, hallo. Oh nee. Oh no. Die alle hier, ne? Kann es sein, dass es einfach wie eine Art Bug ist? Ja, oh, ist das nervig. Okay, ich, ich, äh, abbrechen. Ja, das habe ich wieder. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich, ähm, genügend Geld eingesammelt habe, damit wir die Mission mit ordentlichen Waffen zu Ende bringen können.